नमस्कार मैं ओप्रिया आज अट्ठाईस में चले जानते हैं बिहार की पच्चीस बड़ी खबरों को बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या हुई 3000 के पार बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक अड़सठ नए मरीजों की पुष्टि की गई थी जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या तीन हो गई है पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सारण में चार बेगूसराय में तीन वैशाली में एक अररिया में पंद्रह दरभंगा में चार किशनगंज में एक मधेपुरा में नौ सहरसा में तीन मुजफ्फरपुर में दो सीतामढ़ी में छह पटना में एक सिवान में एक नवादा में एक पूर्णिया में तीन सुपौल में दो औरंगाबाद में तीन अरवल में पांच कैमूर में चार मामले सामने आए हैं कोविड 19 की जांच के लिए कोबास मशीन पहुंचा पटना के आरएमआरआई में बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार जांच की प्रक्रिया को तेज करवाने की पहल में जुटा हुआ है इसी क्रम में बीते दिन आईसीएमआर द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 की जाँच के लिए अत्याधुनिक कोबास मशीन को पटना के आर में पहुँचा दिया गया है जिसको की भारत सरकार के आई ने भेजा है इस मशीन ऐसी हर दिन एक सैंपल की जाँच हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप अगले सप्ताह ऐसी इस मशीन ऐसी जाँच शुरू हो जाएगी यानी की बिहार में अब मिलाकर 5000 सैंपल की जांच प्रतिदिन की जा सकती है बिहार में कोविड 19 की वजह से गई पंद्रहवें व्यक्ति की जान बिहार में कोविड 19 की वजह से पंद्रहवें व्यक्ति की जान चली गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए जानकारी के अनुसार जान गवाने वाला व्यक्ति जहानाबाद का रहने वाला था इसके साथ ही जान गवाने वाले लोगों में खगड़िया में दो पटना में दो बेगूसराय में एक मुंगेर में एक नालंदा में एक पूर्वी चंपारण में एक रोहतास में एक सीतामढ़ी में एक सिवान में एक और वैशाली में दो मरीजों की जान जा चुकी है जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर कोविड नाइन्टीन प्रभावितों की जाँच में तेजी लाने का ऐलान जारी किया है बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 918 पर बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहीं इसी बीच ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में ठीक होने वालों की संख्या अब बढ़कर नौ पर पहुंच गई है जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है वही स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार प्रभावित मरीजों का आकलन करवाने में लगा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर हिमांशु से डीजीपी ने की बातचीत बीते दिन बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा की थी जिसमें कि हिमांशु राज ने सबको पीछे छोड़ते हुए छियानवे प्रतिशत अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है जिसके बाद जगह जगह से हिमांशु राज को बधाइयां मिल रही है इसी क्रम में बीते दिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी मैट्रिक परीक्षा के टॉपर हिमांशु राज से मोबाइल फोन पर बातचीत की थी जिसके तहत उन्होंने हिमांशु को शुभकामनाएं दी साथ ही उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें मदद का आश्वासन दिया है साथ ही यह भी कहा है कि कभी भी किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो वह सीधे उनके मोबाइल पर कर सकता है दो दिन के भीतर बिहार में टिड्डियों का हो सकता है आगमन राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद अब टिड्डियां बिहार में दस्तक दे सकती हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दो तीन दिनों में टिड्डियां बिहार में पहुंच सकती हैं, जिसके लिए कृषि वैज्ञानिक ने कहा है कि समय रहते इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो बिहार में किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा क्यूँकी टिड्डिया फसलों को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है वैज्ञानिकों का मानना है की अगर एक बार यह बिहार में दस्तक दे देती है तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा बिहार लौट रहे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया अहम फैसला वापस लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोशिश करके उनकी हर संभव मदद करने में लगे हुए हैं इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों का देश में किसी भी राज्य में खाता होने पर उन खातों में पैसे भेजने का ऐलान जारी कर दिया है यानी की अब देश में किसी भी राज्य में उनके बैंक खाते रहने पर रेल किराए के अलावा पांच सौ भेज दिए जाएंगे आपदा प्रबंधन विभाग ने पंद्रह मई को जारी अपने पूर्व उस आदेश में बदलाव किया है जिसमे बिहार में ही खाता होने पर राशि देने की बात कही गई थी बिहार में कुछ जिलों में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत तो कुछ जिलों में मौसम रह सकता है सुहाना कोविड 19 के माहौल के बीच इस बार बिहार में गर्मी भी काफी ज्यादा परेशान करने वाली है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के सात जिलों में इस बार भीषण गर्मी देखने को मिलेगी जिसके तहत रोहतास कैमूर नवादा औरंगाबाद गया जमुई जहानाबाद में इस बार गर्मी का असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के आसार जताए हैं मगर यह साफ कह दिया है की अभी फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है मौसम विभाग के अनुसार अट्ठाईस मई से हवा का रुख पूर्व और दक्षिण की ओर से होने का अनुमान है जो अपने साथ बंगाल की खाड़ी से न मिलाएगा जिसका असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा सुपौल अररिया किशनगंज सहरसा पूर्णिया खगड़िया मुंगेर भागलपुर लखीसराय जमुई और बांका में बारिश होने की संभावना है वहीं पटना सहित बिहार के अन्य इलाके में बादल छाए रहेंगे वहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है पटना में उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांग को लेकर उतरे सड़कों पर कोविड 19 लगातार बिहार में अपने प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं वहीं बिहार में राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है लगातार सभी विपक्षी दल पार्टी पर सवाल जवाब करते आ रहे हैं इसी क्रम में बीते दिन रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री नी
बंद के बीच राजभवन पहुंचे तेजस्वी बीते दिन राजद नेता के साथ गोपालगंज में हुए वाक्य के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंद के बीच राजभवन पहुंचे जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली के खिलाफ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल फागू चौहान से बातचीत की है राज्यपाल से मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग की है की बिहार में बिगड़ती व्यवस्था को लेकर राज्यपाल सरकार ऐसी जवाब तलब करे सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह अब्दुल बारी सिद्दीकी आलोक मेहता शिव चंद्र राम भी तेजस्वी यादव के साथ शामिल थे क्वारंटाइन सेंटर में कोविड 19 के मरीज झूमते दिखाई दिए जहां एक तरफ क्वारंटाइन सेंटर से आए दिन शिकायतें सुनने में मिलती है वहीं दूसरी तरफ वैशाली जिले के एक क्वारंटाइन सेंटर में नाचते और गाते मरीजों को देखा गया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है इस वीडियो में दर्जनों कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव मरीज गाने की धुन पर जमकर नाचते और गाते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो की पुष्टि आइसोलेशन सेंटर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजेश किशोर साहू ने दी थी खबरों की माने तो जिले में वन पॉइंट रिजॉर्ट नाम के एक होटल को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया जहाँ पिछले पांच दिनों में पच्चीस कोविड नाइन्टीन मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं दो दिन पहले कोविड 19 मरीजों की मांग पर होटल प्रबंधन की तरफ से म्यूजिक सिस्टम उपलब्ध कराई गई थी जिसके बाद यहां पर खूब मौज मस्ती देखने को मिल रही है ज्योति के साहस पर बनाई जाएगी फिल्म अपने पिता को 1200 किलोमीटर दूर साइकिल से लेकर दरभंगा पहुंची ज्योति के साहस की कहानी पर अब फिल्म बनने वाली है जो कि विनोद कापड़ी नामक निर्देशक बनाने वाले हैं जिसके लिए ज्योति के पिता ने अनुबंध साइन कर दिया है जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक मीडिया से बातचीत के दौरान दी है और कहा है की मुझसे एक पेपर पर साइन कराया गया था बोला गया की वह ज्योति पर फिल्म बनाना चाहते फिल्म बनाने से पहले इक्यावन देंगे उसके बाद और भी पैसे दिए जाएंगे सुशील कुमार मोदी ने राजस्थान सरकार द्वारा एक करोड़ दिए जाने की कही बात उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन राजस्थान सरकार को लेकर टिप्पणी की है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार ने प्रवासियों को बिहार लौट आने के लिए एक करोड़ रुपए लिए थे जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोटा से 18,000 छात्रों की वापसी के लिए जब विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई तब वहां की कांग्रेस सरकार ने छात्रों के किराए के लिए एक करोड़ रूपये बिहार सरकार से जमा कराने के बाद ही वहां से ट्रेन खोलने की अनुमति दी छपरा में फंसे हंगरी के नागरिक से तेजस्वी यादव ने की बात कोविड 19 के कारण बंद के ऐलान के बाद छपरा में हंगरी से आया एक नागरिक फंस गया था जिससे कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बात की है जिसके तहत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वह चाहते हैं तो वह पटना आए तो उन्हें पटना लाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके आपको बता दे विक्टर ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने फंसे होने की बात कही थी गिरिराज सिंह ने मत्स्य क्षेत्र में पचास हजार करोड़ तक का निवेश करने का किया ऐलान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य पालन में संपदा योजना के तहत पचास हजार करोड़ रुपए तक की मदद का आश्वासन दिया है जिसकी शुरुआत बीस हजार करोड़ रुपए से की जाएगी इस बात की पुष्टि की है अगर जरूरत पड़ी तो इस मदद को पचास करोड़ तक पहुँचाए जाने की भी बात कही है जिससे की पचपन लाख लोगों को रोजगार मिलने की बात भी कही गई है इतना ही नहीं सरकार की तरफ ऐसी दी जा रही मदद ऐसी पांच वर्षो में अतिरिक्त सत्तर लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा इस बात की भी पुष्टि की गयी है कोविड 19 के नाम पर कांग्रेस ने भाजपा और जदयू पर कसा तंज कोविड 19 के नाम पर बिहार में राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है इसी क्रम में कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने बीते दिन बिहार में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जदयू और भाजपा को आड़े हाथों लिया है जिसके तहत उन्होंने कहा की बिना तैयारियों के बंद करना और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर अभाव के कारण हालात चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता कोविड नाइन्टीन के माहौल के बदले कांग्रेस सहित विपक्ष पर निशाना साध रहे लेकिन उन्हें यह समझना जरूरी है की यह इसका वक्त नहीं है उन्हें कोविड नाइन्टीन पर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जिसकी जानकारी आईपीआरडी विभाग ने जारी की है जिसके तहत बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है जिसमें कोविड 19 के माहौल में रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है साथ ही बाहर सारे लोगों की अधिक से अधिक संख्या में जाँच करवाए जाने का भी मांग किया है इसके साथ ही उन्होंने वही लोगों को जागरूक करने का भी आदेश जारी किया गया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेफ्टी इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स ऑक्सीजन सिलेंडर आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो इस बात को सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निकाली 600 पदों पर रिक्तियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा अकाउंटेंट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदनों की मांग की गई है जिसके तहत अब इच्छुक उम्मीदवार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट आर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास आई और बारहवीं या इस
मैट्रिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थियों को दिया गया अवसर मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट के ऐलान के बाद बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी करवाने का अवसर दिया गया था जिसके तहत बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दो में सम्मिलित परीक्षार्थी यदि अपने एक विषय या किसी विषयों में मिले अंक ऐसी संतुष्ट नहीं है तो वह उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी उनतीस मई ऐसी बारह जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके तहत सभी छात्र को अब बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम आरोप जाकर आवेदन भरना होगा आईपीआरडी ने बिहार में प्रभावित प्रवासियों की जारी की संख्या बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस संबंध में बीते दिन आईपीआरडी विभाग की तरफ से जानकारी साझा करते हुए स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि तीन मई के बाद से अब तक बिहार वापस लौटे प्रवासियों में से दो हजार प्रवासी पॉजिटिव पाए गए हैं यानी कि बिहार में पाए गए सभी मामलों में से दो तिहाई प्रवासी है जो पॉजिटिव पाए गए वही प्रवासियों के टॉप फाइव राज्यों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र से आने वाले चार दिल्ली से आने वाले चार गुजरात से आने वाले तीन हरियाणा से आने वाले एक उत्तर प्रदेश से आने वाले एक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बिहार में कोविड 19 मरीजों के इलाज के लिए सरकारी भवनों को बनाया जा सकता है क्वारंटाइन सेंटर बिहार में कोविड 19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब परेशान नजर आ रहे हैं जिसके तहत उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान बीते दिन राज्य सरकार के वैसे सरकारी भवन जो कार्यरत नहीं है वहाँ पर भी आइसोलेशन सेंटर बनाने का आदेश जारी किया था इसके साथ ही उन्होंने निजी व्यवसायिक भवन एवं पोर्टल को भी आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने की संभावना आरोप सोच विचार किया है जिससे की ज्यादा ऐसी ज्यादा मरीजों का इलाज करवाया जा सके अपने राज्य पहुंच चुके दसवीं और बारहवीं के छात्र भी बैठेंगे बोर्ड परीक्षा में कोविड 19 के कारण बंद के बीच जो भी छात्र अपने गृह जिले या अन्य प्रदेश में चले गए हैं उन्हें अब किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने उनकी दसवीं और बारहवीं की परीक्षा उन्हीं जिले में करवाने का प्रयास शुरू कर दिया है जिसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा दी गई है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के कारण हजारों छात्र अपने घर वापस लौट गए हैं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को उनके गृह जिले में परीक्षा लेने का ऐलान जारी किया है जो उनके पहले सप्ताह में छात्रों को पता चल जाएगा की उन्हें कहाँ परीक्षा देनी है मोदी सरकार ने होटल टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट को दी बड़ी राहत कोविड 19 की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित टूरिज्म इंडस्ट्री में देखने को मिला था क्योंकि होटल बंद थी ट्रैवल एजेंट का काम पूरी तरीके से पाबंदी लगी थी जिसके बाद सरकार ने इस इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है सरकार ने घोषणा किया है की कि होटल और अन्य आवास यूनिट्स के अप्रूवल या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तीस जून तक बढ़ा दी गई है बंद के दौरान जिन होटल की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही थी सबकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है जिसके बाद अब बंद में प्रभावित इन इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सभी होटल को मिली सर्टिफिकेशन पांच साल के लिए वैलिड होती है रामविलास पासवान ने क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने की कही बात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने क्वारंटाइन सेंटरों में खाने की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर सरकार का पक्ष सामने रखा है इसके तहत रामविलास पासवान ने कहा कि गुणवत्ता के तय मानक से भारतीय खाद्य निगम कोई समझौता नहीं करती है और राज्यों को भी एफ के माध्यम से मानक के अनुसार ही अनाज भेजा जाता है हालांकि इसके बावजूद राज्यों में खराब खाने की बात सुनना काफी दुखदायक है इसलिए सभी राज्य सरकार राशन दुकानों में दिए जा रहे अनाज और खासतौर पर क्वारंटाइन सेंटरों में भेजे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान क्रिकेट को फिर से शुरू करने पर अनिल कुंबले ने दी अपनी प्रतिक्रिया भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज अनिल कुंबले ने बीते दिन क्रिकेट को दोबारा से शुरू करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसके तहत उन्होंने एक कार्यक्रम में स्पष्ट किया है कि वर्तमान हालात में सबसे बड़ी जरूरत क्रिकेट को दोबारा चालू करने की है जिसके तहत उन्होंने अंपायरों की मांग पर ज्यादा जोर दिया है हमारे पास पैनल में बहुत ज्यादा अंपायर नहीं है ज्यादातर देशों के स्थानीय टेस्ट मैच में अंपायरिंग का अनुभव नहीं है किसी टेस्ट मैच का हिस्सा ही नहीं रहे बीस साल पहले हमें न्यूट्रल अंपायरिंग चालू की थी लेकिन लोकल के पक्षपाती होने का विचार सामने आया था लेकिन अब हमें फिर से लोकल अंपायर ही लेने होंगे कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी ऑफिशियल संजय ठाकुर गणेश जी जयराम कुमार निर्मल मिश्रा लव कुमार अजगर अली नीरज कुमार पिंकी कुमारी रौनक शर्मा मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी अविनाश उज्जवल पप्पू कुमार रोहित पटेल इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बिहार में कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाने से कोविड 19 के रोकथाम में कितनी मदद मिलेगी अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले और अगर आप वीडियो ह